हेलो स्टूडेंट वेलकम ऑल ऑफ यू आई एम मिस्टर डी आर मानी फ्रॉम वी आई टी पॉल मैकेनिकल डिपार्टमेंट टूडेज इन आवर कोर्स दैट इज ई डी ई ऑन्टरप्रनरशिप डेवलपमेंट सिक्स सेमिस्टर कोर्स कोर्स कोड इज टू टू जीरो थ्री टू सो इन दिस कोर्स वी हैव स्टार्टिंग टूडे वी हैव स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर फाइव uh that is managing enterprise uh, already covered uh, our four topics that is uh, first one is a uh, entrepreneurship development concept and scope second is a uh, entrepreneurial opportunity and selection process third is a uh, support system and fourth is a uh, business plan preparation okay and uh, uh, we have already discussed its uh, question and answer okay so today we have start our last uh, topic of this uh, entrepreneurship development uh, course uh, so let's start uh, managing enterprises to apan je bagnar ahe to ha chapter hai chapter number 5 managing enterprises so icha madhe uh, first one is a unique selling proposition usp mante tela इन शॉर्ट मध्य इंट्रोडक्शन टू यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फर्स्ट वन इज डेफिनेशन द फैक्टर ऑफ कंसीडरेशन प्रेजेंट्स बाय सेलर एज अ रीजन एज अ रीजन दैट वन प्रोडक्ट और प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड बेटर देन दैट ऑफ द कंपटीशन आता एक्चुअली डेफिनेशन बघा की यूएसपी म्हणजे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूनिक म्हणजे असा की जो इतरांपेक्षा वेगळा आहे ओके सो याच्यामध्ये काय असे फॅक्टर कन्सिडर केलेले आहेत जे जे प्रेझेंटेड बाय सेलर म्हणजे सेलरनं असे काही फॅक्टर्स त्याच्यामध्ये कन्सिडर केले आहेत असे रिझन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये एक प्रॉडक्ट आहे जो वन प्रॉडक्ट और प्राइस इज डिफरंट फ्रॉम द बेटर दैन दैट ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन मध्य जे रेंज मध्य जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट थोड़ा डिफरंट है प्राइस डिफरंट है इतर प्रोडक्ट पेक्षा यूनिक प्रोडक्ट अके नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन मार्केट मध्ये मार्क नसणार आहे ओके सो हाऊ टू अनकवर युअर युएसपी अँड यूज इट टू पॉवर अप युअर सेल आता हा युएसपी कसा फॉर्म करायचा किंवा असा प्रॉडक्ट कसा युनिक प्रॉडक्ट कसा मिळवायचा फॉर्म कसा करायचा किंवा तो प्रॉडक्ट कशा पद्धतीनं सेल्स त्याला त्याचा वाढवायचा हे आपण बघूया सो पुट युअर सेल्फ इन युअर कस्टमर्स शूज स्वतःला कस्टमरच्या पायाखाली झुकून द्या असं म्हणूया थोडक्यात झुकून देणे ओके सो टू एन ऑफन एंटरप्रायजेस फॉल इन लव्ह विथ देअर प्रॉडक्ट or service and forgot that it is the customer needs not their own that they must satisfy ata asa echa madhe asa product e kara ki ti customer chi atyashe garaj ahe kiwa asa he e visarun jao ki customer chi garaj ahe okay ani purna pane tya product madhe product madhe झोकून देऊन त्या प्रॉडक्ट मध्ये काम केलं पाहिजे ओके सो तो स्वतःच नाही तर ते त्यामुळं म्हणजे तो स्वतःसाठीच नाही तर तो अगदी कस्टमरच सुद्धा त्याच्यामध्ये म्हणजे सगळं पूर्ण सगळ्यांचं सॅटिस्फॅक्शन होईपर्यंत तो प्रॉडक्ट त्या पद्धतीने तो बनवला पाहिजे तो स्टेप बॅक फ्रॉम युअर डेली ऑपरेशन अँड केअरफुली स्क्रुटिनाइज व्हॉट युअर कस्टमर रिअली वॉन्ट आता याच्यासाठी पहिला काय करूया की स्टेप बॅक पहिला एक स्टेप पाठी बघायला पाहिजे की फ्रॉम डेली ऑपरेशन्स 
आणि रोजचे जे ऑपरेशन आहेत त्यामधनं आणि केअरफुली त्याच्यामधनं स्क्रुटिनी म्हणजे व्हेरिएशन काय काय आहे वेगळं काय आहे त्या याच्यामध्ये ओके सो व्हॉट युअर कस्टमर रिव्ह्यू म्हणजे खरोखर कस्टमरला काय गरज आहे हे स्क्रुटिनी झाले पाहिजे मूळ त्याचं जे आहे त्या प्रॉडक्टमध्ये काय आहे ते त्याचा शोध घेतला पाहिजे सपोज यू ओन अ पिझा पार्लर तुमचा पिझा तुमचं एक पिझा पार्लरचं दुकान आहे शुअर कस्टमर कम टू कम इन टू युअर पिझा प्लेस फॉर फूड म्हणजे तुमचं पिझाचं जर हे असेल पार्लर असेल किंवा शॉप असेल तर नक्कीच तिथं आता कस्टमर तर येणारच आहे ओके बट इज फूड ऑल दे वॉन्ट पण हे फूड खरोखर त्यांना त्यांची गरज आहे का किंवा त्यांना हवं आहे का वॉट कुड मेक देम कम बॅक अगेन अँड अगेन अँड इग्नोर युअर कॉम्पिटिशन म्हणजे त्यांना त्या प्रॉडक्टमध्ये असं व्हेरिएशन पाहिजे असं वेगळेपणा त्यात पाहिजे की आपण भरपूर मार्केटमध्ये त्याच्या रिलेटेड भरपूर प्रॉडक्ट होऊ देत किंवा कॉम्पिटिशनला भरपूर होऊ देत पण हा प्रॉडक्ट हा युनिक असला पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी लोक आज सारखे 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 आले पाहिजे द आन्सर माईट बी क्वालिटी मग क्वालिटी असेल कन्व्हिनियन्स असेल रिलेबिलिटी असेल फ्रेंडलीनेस असेल क्लीनलीनेस असेल कर्टस असेल और कस्टमर सर्व्हिस म्हणजे तुम्ही मग ह्याच सगळ्या गोष्टी आल्या की तो प्रॉडक्ट फक्त प्रॉडक्टकडं बघून लोक येणार नाही तर कशासाठी येणार तर एक तर त्याची क्वालिटी असणारच आहे प्रॉडक्टची कन्व्हिनियन्स पहिला मेन बेस प्रॉडक्ट क्वालिटी असणारच आहे त्यानंतर कन्व्हिनियन्स लोकांना ते कन्व्हिनियंट वाचलं वाटलं पाहिजे घेताना किंवा खाताना किंवा जी सेवा जी आपण देणार आहे त्याबद्दल रिलेबिलिटी पाहिजे त्यांची आणि त्यांचा विश्वास त्याच्यावर बसला पाहिजे फ्रेंडलीनेस पाहिजे कस्टमर बरोबर ओके समजा त्यांच्या काही प्रॉब्लेम असतील अडचण असतील तर लगेच त्याच्या प्रॉडक्टबद्दल त्या दूर झाल्या पाहिजे एकदम हायजिनिक पाहिजे क्लीनलीनेस पाहिजे आणि कस्टमरला सर्व्हिस प्रॉम्प्ट पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतात ओके रिमेंबर प्राईस इज नेव्हर द ओनली रिझन पीपल बाय इफ युअर कॉम्पिटिशन इज बिटिंग यू ऑन प्राईसिंग बिकॉज दे आर लार्जर यू हॅव टू फाइंड अनादर सेल्स फ्युचर दॅट ॲड्रेस द कस्टमर नीड्स अँड द बिल्ड युअर सेल्स अँड प्रमोशनल एफर्ट्स अराउंड दॅट फ्युचर म्हणजे प्राईस कमी केल्यानंतर कस्टमर येईल ही कन्सेप्ट नाही आहे ओके तुमचा प्रॉडक्ट क्वालिटी जर असेल तर त्याची प्राईस तुमची हाय हायर जरी असेल तरी ते प्रॉडक्टची काय क्वालिटी आहे किंवा कशा पद्धतीनं तो प्रॉडक्ट त्याच्या आपण कशा पद्धतीने तो सेल करू चांगल्या पद्धतीने किंवा प्रमोशनल एफर्ट्स त्याला कशा पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने प्रमोश प्रमोट करू आपण ओके आणि त्याची फ्युचर कसे लोकांच्यापर्यंत पोहोचू हे खूप यात महत्त्वाचं आहे मग हे जर सगळ्या चांगल्या गोष्टी असेल हे लोकांच्यापर्यंत पोहोचलं तर लोक प्राईजकडे बघत नाहीत ओके नो व्हॉट मोटिवेट युअर कस्टमर्स बिहेवियर अँड बाईंग डिसिजन इफेक्टिव्ह मार्केटिंग रिक्वायर यू टू बी अन ॲम्युचर सायकोलॉजिस्ट ओके थोडंसं माणसाच्या सायकोलॉजीचं ओके किंवा मनोविश्लेषण म्हणतो आपण त्या गोष्टींचं थोडंसं त्याच्यात स्टडी केला पाहिजे यू नो टू नो व्हॉट ड्राईव्ज अँड मोटिवेट कस्टमर्स तुम्हाला माहीत पाहिजे की कस्टमरला कशा पद्धतीने आपण मोटिवेट केलं पाहिजे या प्रॉडक्ट घेण्यासाठी सो गो बिहाइंड द ट्रेडिशनल कस्टमर डेमोग्राफिक सच ॲज एज जेंडर रेस इन्कम अँड जॉग्राफी लोकेशन दॅट मोस्ट बिझनेस कलेक्ट टू अनालाइज देअर सेल्स स्ट्रेंड्स सो बियॉंड ट्रॅडिशनली जे डेमोग्राफिक कस्टमर जे आहेत म्हणजे लोकल म्हणतो आपण तर लोकल कस्टमर असतील मग त्याच्यामध्ये त्यांचे वेगवेगळ्या पद्धे एज असतील वेगवेगळे जेंडर्स असतील किंवा इन्कम असेल वेगळ्या पद्धतीचा त्यांचा ओके जॉग्रफी लोकेशन असेल तर दॅट मोस्ट बिझनेस कलेक्ट टू अनालाइज देअर सेल्स स्टेंट्स त्या पद्धतीनं त्याचं विश्लेषण करून त्यांना अनालाइज त्याचं केलं पाहिजे की सेल्स कशा पद्धतीने ट्रेंड वाढवायचा आहे ओके फॉर अवर बिज पिझा शॉप एक्झाम्पल इफ इट इज नॉट इनफ टू नो दॅट सेवंटी फाईव्ह पर्सेंट ऑफ युअर कस्टमर आर इन द एटी टू फिफ्टी ट्वेंटी फाईव्ह एटीन टू ट्वेंटी फाईव्ह एज रेंज मी न्यू टू लुक 
at their motivate for buying pizza or taste uh, peer pressure convenience and so on म्हणजे तुम्हाला एखादा पिझ्झा शॉप समजा असेल आणि त्याच्यामध्ये तुमचा कस्टमर हा असं नाही की फक्त तुमचा कस्टमर हा पंच्याहत्तर टक्के फक्त अठरा ते पंचवीस टक्केच मध्येच रेंजमधला तो खाणार आहे ओके सर ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं प्रमोशन करून हायर एज किंवा लोअर एजचे जे पीपल्स आहेत तर त्यांना त्याच्याकडे कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करू शकेन त्यांना कन्व्हिन्स कसं करू शकेन त्यांना कसं आपण एक पॉझिटिव्हिटी त्यांच्यात त्या प्रॉडक्टबद्दल कसे येईल ओके अशा पद्धतीनं त्यांना आपण काय केलं पाहिजे त्याचं मार्केटिंग केलं पाहिजे प्रमोशन केलं पाहिजे Uncover the real reason customer buy your product instead of competitors. As your business grows, you will be able to ask your best source of information. Uh, your business is going to grow, okay? Uh, grow. Uh, then, uh, best information is going to be able to ask your best source of information. Then, you can ask your best source of information. Your customer is uh, going to be वेगळ्या पद्धतीने कस्टमर तुमच्याकडे येतील ह्याचे सोर्सेस तुम्ही कधी दिले पाहिजे फॉर एक्झाम्पल जर पिझ्झा एंटरप्रनर कुड आस देम वाय दे लाईक हिज पिझ्झा ओव्हर अदर्स प्लस आस देम टू रेट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द फ्युचर ही ऑफर्स तिने कस्टमरकडनं एक फीडबॅक घेतला पाहिजे कस्टमरकडनं खरोखर त्याचं हे केलं पाहिजे की कशा पद्धतीनं तो ॲक्च्युली का आता समजा एखादा पिझ्झा आहे ओके पिझ्झा शॉप आहे तर तो पिझ्झा त्यांना का आवडतो लोकांना ओके त्यानंतर त्यांना असं विचारलं पाहिजे की काही फीचर्स त्यात महत्त्वाचे फीचर्स त्यात काय आहेत काही समजा टेस्ट आहे चांगली का साईज तुम्हाला आवडतो तो साईज ते जास्त आहे म्हणून ते जास्त खपतं का इन्ग्रेडियंट्स वेगळ्या पद्धतीचे त्याच्यात आहेत म्हणून का ॲटमॉस्फिअर कंडिशन कशी आहे किंवा सर्व्हिस चांगली आहे का ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात इन्क्लूड होतात मग त्या कोणत्या चांगल्या आहेत तर त्याच्यानुसार सेल्स जो आहे तो इन्क्रीज होणार यू विल बी सरप्राईज हाऊ हॉनेस्ट पीपल आर वेन यू आस्क अँड हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर सर्व्हिस सो तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की कशा पद्धतीनं लोकांना आपण ज्यावेळी हॉनेस्टली आपण ज्यावेळी एखादं असं विचारतो क्वेश्चन विचारतो आणि त्याच्यानुसार कशा पद्धतीनं मग सर्व्हिस आपली इम्प्रूव्ह होते तर ह्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे सो ह्या सगळ्या जे आहेत गोष्टी ह्याच्यामुळं आपले जे आहे यु एस पी म्हणजे युनिकनेस प्रॉडक्टचा किंवा आपल्या बिझनेसचा युनिकनेस याच्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण केल्या तर तो आपला प्रॉडक्ट युनिक असा होणार आहे ओके सो सेवन स्टेप्स टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लॅन आता मार्केटिंग प्लॅनच्या काही सात स्टेप्स आहेत त्या आपण बघूया सो बिल्ड इट अँड दे विल कम इट्स वेल मिनिंग स्टेटमेंट बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग युअर ओन बिझनेस इट्स मिसेस द मार्क अ बिट तुम्ही म्हणजे तुम्ही क्रिएट करा तुम्ही बांधा आणि ते येतील हे खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही वाढवा म्हणजे थोडक्यात काय बिझनेस तुम्ही ग्रो करा वाढवा आणि त्यामुळे ते ते येणारच ते शंभर टक्के येणार आहे अशा पद्धतीचं एक थोडंसं एक वाक्य आहे की बिझनेसमध्ये चांगल्या पद्धतीने जर इनपुट्स दिले आणि तो ग्रो केला तर नक्कीच कस्टमर हे येतच राहणार आहेत सो ॲज यू ऑलरेडी नो युअर सिम्पली कांट जस्ट सेटअप शॉप क्रॉस your uh, fingers that people find you instead of being successful business owner means constant uh, constantly marketing and promoting your business in hopes of getting more eyeballs on your product and bodies through the door so uh, your words marketing plan are enough to send shivers down anyone's spine 
सो आप पद्धति मार्केटिंग जो जो प्लैन है तो तैयार के लिए पाजे जेनेकर अपने जो प्रोडक्ट है तो मैक्जिम सेल्स होता फॉलो दीज सेवन स्टेप्स यू विल बी आर्म्ड विथ मार्केटिंग प्लैन दैट द इट इज शुअर टू हेल्प यू टेक युअर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पोचनेस कशा कशा पद्धति ने अपन मार्केटिंग कराए का स्टेप्स फॉलो पूरे अपन आता बहू सो वॉट इज मार्केटिंग प्लैन पहले अपन बगे कि मार्केटिंग प्लैन मजे का बिफोर यू कैन जम्प राइट इन विथ क्रिएटिंग युअर प्लान इट्स इम्पॉर्टंट टू हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एक्जैक्टली इट इज तुम जो प्लैन है तो तुम्हें जो तुम्हारा प्लैन तैयार के अगोदर सॉरी तुम्हारा प्लैन तुम्हें अगोदर के पाजे तुम्हें एखाद बिजनेस मध्य उड़ी मारा अगोदर तुम्हारा बिजनेस प्लैन जो है तो तैयार के मार्केटिंग प्लैन सुधा अधिक तैयार के पाजे इट्स इम्पॉर्टंट टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्झॅक्टली इट इज आणि तो एक्झॅक्टली काय करणार आहे आपण ते आपल्याकडे सॉलिड त्याचं मार्केटिंग प्लॅन तयार पाहिजे सो टिपिकली इन्क्लूड्स ॲज अन एक्सपांडेड पेस ऑफ युअर ओव्हरऑल बिझनेस प्लॅन मार्केटिंग प्लॅन इट जस्ट व्हॉट इज साऊंड लाईक डॉक्युमेंट दॅट डिटेल्स एव्हरीथिंग यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल प्रमोट युअर बिझनेस सो डॉक्युमेंट वर ते जे काही डॉक्युमेंटेशन वाईज त्याचं प्लॅन तुमच्याकडं तयार पाहिजे ओके कशा की तुमचा प्लॅन कसा तुम्ही तुमचा बिझनेस कसा प्रमोट करणार आहे ओके सो त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत आता तर त्या कोणत्या आहेत त्या आपण बघू सो फर्स्ट वन इज अ नो युअर बिझनेस यू नीडेड टू डू दॅट दिस एक्झॅक्ट सेम थिंग वेन वर्किंग ऑन युअर बिझनेस प्लॅन सो दिस फर्स्ट स्टेप शूड बी टू डिफिकल्ट आफ्टर ऑल नो बडी नोज युअर बिझनेस पॉईंट लाईक यू डू एक्झॅक्ट तुम्हाला जे आहे की बिझनेस प्लॅन जो आहे तो यू नीड नीडेड टू डू दॅट एक्झॅक्ट सेम थिंग तुमचा एक्झॅक्ट काय बिझनेस आहे तो आधी पहिला तुम्हाला स्वतःला तुम्हाला माहीत पाहिजे ओके त्याची डेप्थ किती आहे आणि त्याचे बेसिक्स काय आहेत ते सगळे तुम्हाला माहिती माहीत पाहिजे सो ह्या सगळ्या गोष्टी त्यानंतर एकदा एकदा तुम्हाला एकदा तुमचा सगळा प्लॅन तयार झाला बिझनेस कशा पद्धतीने आहे सो पहिली स्टेपच काय असते थोडी डिफिकल्ट असते ही स्टेप तुमची व्यवस्थित झाली की आफ्टर ऑल नो बडी नोज युअर बिझनेस क्वाईट लाईक यू डू त्यानंतर तुम प्रत्येक जण एक तुम्हाला ओळखा लागतील तुमच्या बिझनेसला ओळखा लागतील थिंक ऑफ दिस सेक्शन ॲज युअर ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रोव्हाइड जनरल ओव्हरऑइज ओव्हरव्ह्यू ऑफ युअर करंट बिझनेस ऑपरेशन ॲज वेल ॲज युअर इंटर्नल अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट थिंक इज द सेक्शन अशा पद्धतीने तुम्ही विचार केला पाहिजे की करंट तुमचा बिझनेस जे ऑपरेशन आहे ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल आणि इंटरनल ह्याच्यामध्ये काय एन्व्हायरमेंट असायला पाहिजे ओके की बिझनेसमध्ये कशा पद्धतीनं कशा बाहेरचं पण एन्व्हायरमेंट बिझनेसच्या बाहेरचं आणि बिझनेस आपण आत असतं जे एन्व्हायरमेंट आहे हे कशा पद्धतीने हेल्दी करता येईल किंवा ते कशा पद्धतीनं आहे पहिला ते आपण स्टडी केला पाहिजे सो हाऊ लांग यू हॅव बीन अप अँड रनिंग व्हॉट युअर बिझनेस स्ट्रक्चर आर यू एल एल सी पार्टनरशिप डू यू कंडक्ट बिझनेस ऑनलाईन ऑर थ्रू स्टोअर फ्रंट व्हॉट सॉर्ट ऑफ प्रॉडक्ट ऑर सर्व्हिस डू यू ऑफर मग आता तुमचं प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस तुम्ही का ऑफर करणार आहे ती सेवा तुम्ही कशात देणार आहे तुमचा बिझनेस स्वतःचा आहे का पार्टनरशिपमध्ये आहे ऑनलाईन तुम्ही करणार आहेत का डायरेक्ट तुम्ही कस्टमर स्टोअर तुम्ही स्वतःच टा ओपन करणार आहात म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीचा प्लॅन पूर्ण रेडी पाहिजे ओके सो दॅट इज अ बिझनेस 
नो युअर बिजनेस डिटर्माइन टार्गेट मार्केट आता टार्गेट मार्केट इज अ लाइकली अ फ्रेज यू हार्ड रिपीटेड ऐट इन एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग क्लास यू एवर टूक और आर्टिकल यू रीड एंड गो रिजन इट्स की एलिमेंट फॉर कमिंग अप विथ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सो महत्वाच का मार टार्गेट मार्केट जे मार्केट का अपल मार्केट है अपला जो प्रोडक्ट है तो एक्जैक्ट कुछ स्पेस मधे कुछ लोकेशन लुटा मार्केट मधे हा सेल हो रहा है ये पूर्ण टार्गेट तुम्हार डोसमोर पाजे ओके सो थर्ड स्टेप जी है ती एनालाइज कॉम्पिटेटर आता हि खूब पे खूब महत्व की स्टेप्स है वोडंट टू बी नाइस इफ यू ऑपरेटेड इन वैक्यूम एंड नेवर हैड टू बी वरी अबाउट एनी कॉम्पिटेटर्स इन फ्रीजिंग इन युअर स्पेस और स्टेलिंग युअर कस्टमर्स Unfortunately, business doesn't work that way. So chances are there are ready competition, uh, ready companies out, uh, out companies out there uh, doing something incredibly, incredibly similar to you. Meaning you will need to work with that much harder to stand out. That to meet your competition, like thousands of companies are there, any companies are there. So to meet your product, have to apply the necessary competition law to the price. Okay. सो ते को गुणवत्ता है तो प्रोडक्ट मधे कु स्ट्रैटी है को फैक्टर्स हैं ओके सग अपने कॉम्पिटिटर्स का अपने काजे ओवरव्यू घया पाजे कि एनालाइज अपने करा लग रही अपनी तीसरी स्टेप है नेक्स्ट स्टेप इज से गोल्स So here comes the fun part: spelling out your marketing-related goals for the year. What objective do you want to accomplish? Are there specific target you want to hit? So, क्या बोलते हैं जो goal है, ते set के लिए पाजे में जब आपने जो अपन जो target के लिए लाये market ला, okay? ते जो जो आपला है, ते चाहे मुझे आपले जो goal है, business जी ते आपले कशा पद्धति अपने फुलफिल होते ते गोल कशे अपने अपने अचीव अपन कशा पद्धति गो करू शको ओके काब्जेक्टिव तेजे हे करना सा अपने का ऑब्जेक्टिव है कशा पद्धति अपने टार्गेट जे है तो अपन हिट करू हा सग्या गोष्टी का प्लैन अपन के पाजे जे आन्सर्स अपने कड़े पाजे आ पद्धति अपन एखाद गोल जो है तो सेट के तो स्टेप नंबर फाइव इज आउटलाइन स्ट्रैटेजी नाउ दैट यू हैव आउटलाइन एक्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश इट्स टाइम टू डिटेल द स्ट्रैटेजीज यू विल यूज टू एक्चुअल रीच दिस ऑब्जेक्टिव नाउ हिचा मध्य आता आउटलाइन स्ट्रैटेजी मध्य एक्जैक्टली अपने काय कंप्लीट कराए ओके इट्स टाइम टू डिटेल द स्ट्रैटेजी यू विल यूज टू एक्चुअली रीच दिस ऑब्जेक्टिव को स्ट्रैटेजी जे अपने ऑब्जेक्टिव अपने जो गोल है तैयार कशा पद्धति ऑब्जेक्टिव ओके सो रिकमेंडेड टेकिंग इच गोल सेपरेटली पैला मे स प्रत्येक गोल हा सेपरेट घजे ओके एंड लिस्निंग द रिटेड एक्शन अटेम्प्स डायरेक्टली underneath it this allows you to see exactly what need you get done in order to push yourself toward that accomplishment so echa madhe exact je kahi garaj ahet customer cha kiwa business cha kahi requirement ahet tya tumhi swata kay kela pahije फुलफिल के नुसार एक 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 गोष्टी कंप्लीट कर कम्प्लिशमेंट जे है कि आप जो टार्गेट है तेजाक 
आपण काय करू आपण जाऊ शकतो सो इट्स ऑल्सो ग्रेट वे टू हॅव गेट अ हँडल ऑन व्हॉट एव्हर ऑर नॉट दिस गोल सेम्स रिअलिस्टिक आता काही वेळेला कसं असतं की गोल फक्त लिहिलेले असतात ओके आज ठरवलेलं असतात पण एक्झॅक्टली त्या करत असताना ते अचीव्ह करत असताना बरेच त्याच्यामध्ये अनेक प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता असते ओके आणि फक्त एक काल्पनिक अशा गोष्टी त्याच्यात इन्क्लूड गोल्समध्ये नसाव्यात रिअल अस्टेकला धरून रिअल काय आहे खरोखर हे घडणार आहे का आणि खरोखर ते आपल्याला पॉसिबल आहे का या सगळ्या गोष्टी पकडूनच आपण काय केलं पाहिजे गोल्स टार्गेट ठरले पाहिजेत यू वॉन्ट युअर गोल्स टू बी मोटिवेटिंग अँड फार रिचिंग बट नॉट सो डिफिकल्ट दॅट दे आर जस्ट डिस्करेजिंग तुम्हाला असं बरेचदा होते की मोटिवेशन किंवा फार रिचिंग अशा मोठ्या गोल्स तुम्ही आत्ता पण ते शक्य आहे पण ते डिफिकल्ट असं काही नाही आहे पण ते शक्य आहे फक्त त्याला तेवढ्या पद्धतीने आपल्याला इनपुट द्यायला लागणार आणि तेवढ्या त्या पद्धतीने आपल्याला काम करायला लागणार ॲक्शन आयटम आता ह्याच्यामध्ये काय ॲक्शन आपण घ्यायचे आहे ते बघू बी मोर ॲक्टिव्ह इन द स्पेस बाय पोस्टिंग ॲटलिस्ट थ्री न्यू फोटोज एव्हरी वीक तुम्ही ॲक्टिव्हली प्रत्येक आठवड्याला तीन नवीन फोटोज पोस्ट केले पाहिजेत ओके एंगेजिंग द यूथ युजर्स बाय रिस्पॉन्डिंग to comments on photos as well as commenting on photos posted by similar relevant accounts ani tya business cha related photos je ahe te maximum pratyek atodya la ashe takun atodya la tin asha padhin taklya nantar lokanna tya echa madhe aplyala engage karaycha ahe kiwa sales tela promote tya man ho shakto रिसर्च इंडस्ट्री अँड कम्युनिटी रिलेटेड हॅशटॅग दॅट वी कॅन युटिलाईज इन अवर ऑन पोस्ट टू अट्रॅक्ट मोर ऑर्गॅनिक ट्राफिक आता याच्यामध्ये काही इंडस्ट्री किंवा कम्युनिटी रिलेटेड हॅशटॅग जे असतात तर एखादी कम्युनिटी आहे किंवा एखादी इंडस्ट्री आहे रिसर्च इंडस्ट्री आणि ह्याची ह्याला हॅशटॅग करून त्याचा वापर करून ओके त्या कम्युनिटीचा वापर करून आपण काय करू शकतो एक स्वतःची पोस्ट तयार करू शकतो आणि मोर त्याच्यावर ट्राफिक आपण आणू शकतो किंवा लोकांना तिकडे त्या पोस्टकडे जास्तीत जास्त खेचू शकतो सो हॉस्ट अँड इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट फॉर अवर फॉलोअर्स इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट आपण त्याच्यामध्ये आपले जे फॉलोअर्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो कॉन्टेस्ट ठेवू शकतो इट्स नॉट रिअली अ कॉम्प्लेक्स ॲज यू थिंक but it is still provide tangibly helpful road maps to set you on the uh, road track to accomplish your goals so ashe kai goshtincha use karun apan kay karu shakto jo target or audience hai ke sales cha jo ahe apla customer ahe to maximum chat apan wadhu shakto next step by step बजेट सेट अप अ बजेट इफ यू आर एनिथिंग लाईक मी दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर इफ यू आर एनिथिंग लाईक मी दिस इज द पार्ट ऑफ युअर ड्रीड मोस्ट ऑफ द नंबर्स आय हॅव नेवर बीन इज जस्ट अ वर्ल्ड बजेट इज इन अफ टू सेंड मी रनिंग फॉर हिल्स बट यू ॲज यू ऑलरेडी नो it is necessary to evil when it comes to running your business uh, if you blown business plan you detail your entire financial side of your business but in marketing plan stay focused strictly to marketing related activity how much do you plan to do marketing and promotion throughout the next year and how much will be action items so acha mde apan kasha paddhatine apan budget aple je ahe te set karnar ahe okay tar tyacha mde मार्केटिंग करत असताना कशा पद्धतीने आपण मार्केटिंग करणार आहे कधी करणार आहे आणि कोणता मीडिया वापरणार आहे आणि त्याच्यानुसार आपण काय केलं पाहिजे त्याच्या बिझनेसचा जो बजेट आहे मार्केटिंगचा बजे मार्केटिंगच्या ऍक्टिव्हिटी आपण कशा घेणार आहेत काय काय करणार आहे त्याच्यावर आपलं बिझनेसचं बजेट मार्केटिंगचं बजेट 
और डिपेंड आए नेक्स्ट वन इज सेट गो टू वर्क सो देर आर यू हैव इट दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू ऑर्डर टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान फॉर युअर बिजनेस यू जस्ट नीड टू पुट देम ऑल टुगेदर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ओके तुम्ही अशा पद्धतीने क्रिए जो प्लॅन बिझनेस प्लॅन आहे तो सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण वेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये हा क्रिएट केला पाहिजे ओके आणि तो एकत्र आपल्याला काय करता आला पाहिजे बांधता आला पाहिजे सो किंवा बाउंड म्हणतोय आपण किंवा एकत्र त्याला आपण सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत मेन्शन अर मार्केटिंग प्लैन वेरी फ्रॉम बेसिक एंड सीम्पल टू कॉम्प्रेन्शन एंड कॉम्प्लेक्स एंड रिमेम्बर एज विथ एवरीथिंग एल्स इट्स रियली डिपेंड्स ऑन वॉट बेस्ट सुटेड फॉर युअर युअर ओन बिजनेस बट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू प्लैन टू एंड अप विथ डॉक्यूमेंट्स दैट्स टू पेज ऑफ टू हंड्रेड द स्टेप्स शूड बी हेल्प टू गेट युअर स्टार्टेड अशा पद्धति अपन सगा जो प्लैन है तो रेडी के सगा लिहन का रायटअप मध्ये पाहिजे आपला सगळा प्लॅन आणि ज्याच्यामध्ये साधारणपणे दोनशे पेजेसचं असं डॉक्युमेंटेशन आपण त्या पद्धतीने तयार केलं पाहिजे आणि ह्या सगळ्या स्टेप्स जर व्यवस्थित आपण केल्या तर आपण व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने आपण बिझनेस एखादा आहे तो स्टार्ट करू शकतो सिक्स स्टेप्स टू क्रिएट अन इफेक्टिव्ह बिझनेस स्ट्रॅटेजी आता ह्याच्यामध्ये प्रिपेरिंग स्ट्रॅटेजिक ऑफ हँडलिंग बिझनेस एखादा बिझनेस आपण हँडल करत असताना कशा पद्धतीने स्टेप्स आपण इफेक्टिव्ह बिझनेस स्टेप्स म्हणतो आपण तर त्या आहेत घेतल्या पाहिजे त्या बघू आपण एनिवर युअर सेट ऑफ अक्रॉस न्यू सेट ऑफ अक्रॉस ऑन न्यू टेरिटरी यू विली वॉन्ट टू कन्सल्ट अ मॅप अदरवाइज यू गेल्ट लॉस्ट सो आपल्या स्टेप्स इफेक्टिव्ह स्टेप्स आपण बिझनेसमध्ये घ्यायला पाहिजे नाही इफेक्टिव्ह आपण नाही घेतल्या तर तो लॉस्ट होण्याचा लॉस होण्याचा शक्यता असते स्टेपिंग फॉरवर्ड इन टू द अननोन ऑल्सो नोन द इन द फ्युचर इज व्हॉट कंपनीज डू एव्हरीथिंग डे एव्हरी डे and what do you uh, they need to make sure they don't get lost strategy of course which some may also come a uh, call a road map whatever you looking set a new business promoting uh, properties outline plan for growth determine product road map plan your investment decision you will get strategy coming to the realization that your organization needs one is easy actually creating strategy is a little tricker सो अशा पद्धतीने आपण काय केलं पाहिजे जे प्रॉडक्टचा रोज रोड मॅप म्हणा आपण किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे डिसिजन्स म्हणा ओके मार्केटिंगचे डिसिजन्स म्हणा हे त्या त्या पद्धतीनं आणि ऑर्गनायझेशन रिअलायझेशन ते जर करून ओके इझी असं नीड तिची जी गरज आहे किंवा कशा पद्धतीनं आपण त्या तो प्रॉडक्ट तो बिझनेस जो आहे तो रन करणार आहे त्याची किती मार्केटमध्ये गरज आहे या सगळ्या गोष्टी फॉर्म्युलेट आपण केल्या पाहिजेत सो त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत की त्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या आपण त्याच्यामध्ये आपण वन बाय वन आपण त्या स्टेप्स आपण बघूया ओके सो आपण स्टुडंट पुढचे जे लेक्चर आहेत त्यावेळी हा पॉईंट्स आपण कंटिन्यू करूया त्याच्यामध्ये आपण जे सिक्स स्टेप्स आहेत प्रिपेरिंग जे स्ट्रॅटेजी ऑफ हँडलिंग बिझनेसच्या आहेत त्या सिक्स स्टेप्स आपण सो नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघू सो आज आपण जे बेसिकली याच्यामध्ये बघितलं
जो अपन अपना चैप्टर नंबर फाइव है ये मैनेजिंग एंटरप्राइजेस कशा पद मैनेज के लिए पाजे ये अपन पॉइंट्स बढ़त आहोत अपन पैल पैल यू एस पी इंट्रोडक्शन टू यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मे प्रोडक्ट यूनिक कशा पद्धति ने अपना के पाजे ओके कि फ्त जे जे कॉम्पिटेटर्स है तो कॉम्पिटेटर्स फुड़े कॉम्पिटेटर्स का विचार न करता अपन ही फुड़े जाऊन एक यूनिकनेस अपना प्रोडक्ट मध्य ओके तो बिल्ड के पाजे ठेवला पाजे ज्या कस्टमर अपने क्या कायमस्वरूपी ये रह मार्केट प्लैन करता अपन एखाद मार्केटिंग कराए प्रोडक्ट मैं तेज प्लैन करता कशा पद्धति स्टेप्स घायसुद्धा अपन सात स्टेप बैठे वॉट इज अ मार्केटिंग प्लैन तो मार्केटिंग प्लैन मे का द नो युअर बिजनेस बिजनेस कशा पद्धति महत्ति कराएगा महत्ति कर तो स्वतला महति पाजे तथा डिटर्माइन टार्गेट मार्केट मार्केट टार्गेट मार्केट अपन एक्जैक्टली कशा पद्धति ने का महत्व है तेजे डिटर्माइन कस के पाजे एनालाइज कशा पद्धति एनालिस के लिए पाजे कॉम्पिटेटर्स को मार्केट मे तेज कशा पद्धति एनालाइज कराए तो बगित पाजे नर गोल अपने कशा पद्धति सेट कराए तेजनतर अपन आउटलाइन स्ट्रैटेजिक अल एक्शन आइटम्स कशा पद्धति आउटलाइन पाजे अपनी स्ट्रैटेजी कशी ठरवली पाजे ओके कशा पद्धति आउटलाइन पाजे कशा पद्धति बजेट अपन तेजे सेट के लिए पाजे ओके गो टू वर्क आजा पद्धति गेट टू वर्क कशा पद्धति सग्या गोष्टी प्रॉपर अपन प्लैन करूँ स्टेप बाय स्टेप सग्या फॉर्म्युलेट करूँ रिटर्न को मध्य अपन सग एकत्र कर व्यवस्थित अपन तेजे तो अपन बिजनेस स्टार्ट के पाजे ओके सो हा सात स्टेप है ज्या मार्केटिंग महत्व है सो प्रिपेरिंग स्ट्रैटेजी ऑफ हैंडलिंग बिजनेस आता हैंडलिंग बिजनेस एखाद हैंडल करता कशा पद्धति स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी वाली पाजे तो गेदर द फैक्ट्स तर हे ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस डिटेलमध्ये बघूया त्याच्यामध्ये आहे गेदर द फॅक्ट्स डेव्हलप अ व्हिजन स्टेटमेंट डेव्हलप अ मिशन स्टेटमेंट आयडेंटिफाय स्ट्रॅटेजिक ऑब्जेक्टिव्ह ट्रॅफिक प्लॅन टॅक्टिकल प्लॅन परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट ओके सो ह्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करू सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर